പണ്ടൊക്കെ കുറേ യോഗയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ യോഗ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കുറേ ശേഖലും ആ വലിയൊരു യോഗ യുടെ ഒരു ഭക്തനൊന്നല്ല മനസ്സ് ഫിറ്റാവണം ശരീരം ഫിറ്റാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലും പിടിച്ചു കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മോർണിംഗിലാണ് എൻ്റെ ഫോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസി ഈവനിങ്ങിൽ ആരും എന്നെ വിളിക്കാറുമില്ല ഞാനും ആരെയും വിളിക്കാറില്ല കാരണം അവർ നല്ല സീരിയൽ കണ്ടിരുന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന എരിവ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വല്ല ക്ലബിലാണെങ്കിലോ എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഈവനിങ്ങിൽ ഞാൻ ആരെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അവർ എന്നെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി പലരും ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നാൽ പൊതുവെ അധികം പുറത്തു പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കൊച്ചോസഫ് ചിറ്റലപ്പള്ളിയുടെ ഉള്ളിയെഴുപ്പ് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം താങ്കളുടെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പൊതുവെ നേരത്തെ ഉണരുന്ന ഒരാളാണ് അത് അതിന് കാരണം നാട്ടിൻപുറത്ത് ജനിച്ചു അപ്പോൾ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ ഒരു ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് വളരെ നേരത്തെ കർഷകർ ഉണരും കാരണം കൃഷി ഒക്കെ നേരത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈവൺ അഞ്ച് മണി അഞ്ചരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ വളരെ ആക്റ്റീവാണ് അപ്പോഴേക്കും പണിക്കാരായി വീട്ടിലാകെ സംസാരമായി ബഹളമായി അപ്പം നമ്മളും ഫൈവ് തേർട്ടിക്ക് ഉണർന്നോളണം കുട്ടികളായാലും ശരി അതേമാതിരി രാത്രി വേഗം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ വേഗം എല്ലാം കണ്ണടയ്ക്കും അതായത് ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആകെ ഇരുട്ട് വ്യാപിക്കും എനിവേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളർന്ന കാരണം കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഞാനും ഇപ്പോഴും അതേ അതേ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണരും എനിക്ക് ലേറ്റ് നൈറ്റ് പാർട്ടികളൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാൻ നിൽക്കില്ല ഞാൻ വേഗം സ്ഥലം വിടും ശീലമൊക്കെ പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഡ്രൈവറോട് എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് വരാൻ പറയും എനിവേ അപ്പോൾ ഏർലി മോർണിംഗിൽ ഉണരുന്നൊരു ഒരു പതിവാണ് അതൊരു എഫർട്ടൊന്നുമല്ല തനിയെ ഉണർന്ന് പോവാ അഞ്ചരയ്ക്കൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇനിയും കുറച്ച് നേരം മണി കിടന്നുറങ്ങണമെന്ന് പക്ഷേ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ബുക്കിൻ്റെ സ്ക്രിബിൾ എഴുതി എഴുതിയിട്ടുള്ളതും എല്ലാ ആശയങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് മോർണിംഗിലാണ് ആ ഒരു ഒരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടുക പലപ്പോഴും തലേ ദിവസം ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ അന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഉറങ്ങിക്കളയാം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിറ്റത്തെ ദിവസം ആലോചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്തോ ഒരു ഒരു സ്വഭാവം അതെൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഡേ എങ്ങനെയായിരിക്കും സാധാരണ ഒരു ദിവസം ആ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാൻ എത്ര മണിക്കൊക്കെ ഓഫീസിലേക്കൊക്കെ പോവാം ഓഫീസിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോവാ ഞാനൊരു ടെൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഓഫീസിൽ എത്തുകയുള്ളൂ കാരണം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയും ഒരു എൻ്റർപ്രണറ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ചയും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളികളും ചില മാനേജേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്നതും അവരോരുത്തരെ അവരുടെ സമയം നോക്കി വിളിക്കണം അപ്പോൾ അവർ അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് അവർ വേറെ ബിസി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിക്കുന്നതും ഞാൻ അധികം പലതും മോർണിംഗിലാണ് എൻ്റെ ഫോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസി ഈവനിങ്ങിൽ ആരും എന്നെ വിളിക്കാറുമില്ല ഞാനും ആരെയും വിളിക്കാറില്ല കാരണം അവർ നല്ല സീരിയൽ കണ്ടിരുന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന എരിവ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വല്ല ക്ലബിലാണെങ്കിലോ എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഈവനിങ്ങിൽ ഞാൻ ആരെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അവർ എന്നെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് താങ്കൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഉപദേശം എന്താണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഉപദേശം കിട്ടി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉപദേശം അത് ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആയപ്പോൾ ധാരാളം ബുക്കുകൾ വായിക്കാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ബയോഗ്രഫി 
കാരണം എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സംശയം അതായത് ഞാൻ എങ്ങനെ വളർന്ന് ഇത്രയായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയുടെ കുട്ടൻസ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ധാരാളം ബയോഗ്രഫി വായിച്ച് തള്ളിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പലതും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ വിജയിച്ചത് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഇയാൾ എന്താണ് വ്യത്യസ്തനാക്കണേ എന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവചരിത്രം വായിച്ചാലും അബ്രാൻ ലിങ്കനായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാരായിട്ടുള്ള പലരുടെയും രക്ത രക്തൻ ടാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആരായിക്കോട്ടെ ഗോദ്രജ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരെയും പറ്റിയിട്ടും പണ്ട് ബുക്കിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ പരിധി നോക്കിയ ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ധാരാളം അവൈലബിളാണ് ഇന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രീയാണ് അതായത് ഒരു ചിലവുമില്ല ഈവൺ യൂട്യൂബിലും ഉണ്ട് ധാരാളം പലരുടെയും ആത്മകഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബുക്ക് വായിക്കൽ കുറവായി പക്ഷേ അതേസമയം ഡോക്യുമെൻ്ററി കാണുന്നതാണ് എനിക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം അതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ കുറേ അല്ല അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പലതും പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം അയാൾ വിജയിച്ചത് ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാലേ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പറയാം ഇപ്പോൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി അയാളുടെ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ ബുള്ളി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊരു നമ്പറ മുഖനായിരുന്നു അതായത് ഇൻട്രോവെർട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയ അന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആത്മധൈര്യം കൂടുകയാണ് അതായത് അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നാലും വേണമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരാലോ എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് ഞാനും അത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നിന്നോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് എനിക്കിതുവരെ എത്താൻ പറ്റിയല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുമാതിരി കോമൺ സെൻസുള്ള പലർക്കും ഉയരാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവർ പലരും അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പുറത്തെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളിലേ മറ്റുള്ളവർ വായിക്കണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മയിൽ നിർത്തി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം ഉണ്ടോ അല്ല അത് ഞാൻ അങ്ങനെ വായിക്കണമെങ്കിലും ആ പുസ്തകം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം അല്ല ഒരെണ്ണം വായിച്ചത് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന എനിക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നാറില്ല പിന്നെയല്ല ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊരു ഒരു പ്രതിപത്തി അങ്ങനെ പറയാനും പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പേടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പേടിയുണ്ടോ അത് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേടി പേടി കുറവാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ മാറ്റ എന്നുള്ളൊരു ഒരു വാശി അതായത് ഇട്ടു കൊടുക്കില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഇതൊക്കെ അറിയാണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് കാലമൊന്ന് പുറകിൽക്ക് പോയിട്ട് അതൊന്ന് താങ്കളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുള്ളൊരു യുവാവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ യുവാവിന് എന്ത് ഉപദേശമായിരിക്കും ഈ പ്രായത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് മാറ്റാനൊന്നും ഞാൻ തയ്യാറല്ല അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കടന്നു പോയ വഴികൾ അതിനകത്ത് ഒന്നിനും എനിക്ക് റിഗ്രറ്റ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ അയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവുമായിരുന്നു നോ ഞാൻ ഈ ഈയൊരു പാത പിന്തുടരും അധികം ആരും അറിയാത്ത ഒരു ശീലം ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയും ആ താങ്കൾ വളരെ ചെയർഫുള്ളാണ് ഭയങ്കര പ്ലസൻ്റാണ് എപ്പോഴും തിരിച്ചിരിക്കും എൻ്റെ ദേഷ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഏ എന്ന് ഞാൻ പറയും അതായത് അത് അടുത്തറിയാവുന്നവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഏ അത് വീട്ടുകാർക്ക് ചിലവർക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർമാർക്കും ചിലവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നാൽ ഞാൻ അതനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അത് തുറന്നു പറയാനൊന്നും എനിക്ക് ഒരു മടിയൊന്നുമില്ല അല്ലാണ്ട് ഞാനെല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയല്ല അല്ല അല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയവരോ ആയ ഒരു വ്യക്തിയോടൊത്ത് ഒരു ഡിന്നറിനുള്ള അവസരം കിട്ടുകയാണെന്ന് വയ്ക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് വ്യക്തിയായിരിക്കും താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ല നീ ഞാൻ ഇതുപോലെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ താങ്കൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക റോൾ മോഡൽ ഉണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ പോലത്തി പറയല്ല എനിക്ക് അങ്ങനോട് അങ്ങനെ ഒരാളോട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഒരു അഫിനിറ്റി തോന്നിയിട്ടില്ല
അവരുടെയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെയൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ച് ആശയങ്ങൾ എനിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിന്നറൊന്നും കഴിക്കണ്ട നീ ഒരു ദിവസം എത്ര സമയം മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചെലവിടാറുണ്ട് ഞാൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് പലരെ അപേക്ഷിച്ച് മൊബൈലിൽ സ്പെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കുറവാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈവനിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ക്ലബ്ബിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ വലിയ ജ്വരമൊന്നുമുള്ള ആളല്ല അതായത് പക്ഷെ എൻ്റേതായ ഒരു ലോകമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈവനിങ്ങിൽ ടി വി ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഞാൻ അങ്ങനെ പങ്കെടുത്താൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കാറില്ല ഇല്ലല്ലോ കാരണം നമ്മൾ അവർ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പോകണത് അപ്പം ഓക്കെ തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ചില്ലറ പിടിക്കൈകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഈ താങ്കളുടെ ഈ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച എന്തെങ്കിലും കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടോ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലൊക്കെയാണല്ലോ ജനിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഫോം ചെയ്തെടുത്ത അത് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാനായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ആലോചിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴോ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല നീ ഏ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയായി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല മനസ്സിൽ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അകറ്റി നിർത്താൻ നോക്കാറ് അതിന് നമുക്കൊരു അതിനൊരു പ്രാക്ടീസ് വേണം നമ്മളതിനൊരു ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ കുറെ യോഗയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ യോഗ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കുറേ ശയങ്ങളും അത് വലിയൊരു യോഗ ഒരു ഭക്തനൊന്നല്ല മനസ്സ് ഫിറ്റാവണം ശരീരം ഫിറ്റാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലും പിടിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ യാത്രകൾ ആസ്വദിച്ച് തുടങ്ങിയ എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര യാത്രകൾ ഞാൻ പണ്ടേ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അത് ആദ്യമൊക്കെ ലോക്കൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ ആദ്യം സൗത്ത് ഇന്ത്യ ലെവലിൽ പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ വിദേശത്തേക്ക് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചെറിയ ചില ചെറിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ യാത്രകളുടെ ഒരു ഒരു ഗുണമായിരുന്നു വണ്ടർള അത് കഴിഞ്ഞ് യാത്രകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയ ചില ആശയങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു കൾമിനേഷനാണ് നമ്മൾ ചിറ്റപ്പള്ളി സ്ക്വയർ കാരണം നമുക്ക് നോളജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ ഈ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സജീവമായ ഇടപെടൽ നടത്താറുണ്ട് ഒരു നല്ല കേരളം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സർക്കാരിനോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അല്ല നമ്മൾ അതായത് അനീതികൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം അതായത് മുഖം നോക്കാതെ പ്രതികരിക്കണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ആൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റേ മിനിസ്റ്റർ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകക്ഷി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമോ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ തുറന്നു പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ ദോഷമൊന്നുമില്ല അത് അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ മാനേജർമാരൊക്കെ പറയും സാറ് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലോ കേട്ടോ അതൊക്കെ പറയും ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇനി സജീവമായി വരാം വരുമോ ഇല്ല അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഏജ് ഓവറായി ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് വേറെ അയ്യോ ഇല്ല നീ അതായത് വീഗാർഡിലോ വണ്ടർലയിലോ അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയിലും ഒറ്റ ഷെയർ പോലും ഇല്ല എനിക്കിട്ട് താല്പര്യമില്ല അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളതിനെപ്പറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യണം ആ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ പറ്റിയും അവരുടെ മറ്റേ ആനിമൽ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കണം എനിക്ക് എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് അതിന് സമയമില്ല ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേ ഈ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് വയ്ക്കി ഒരാഴ്ച കൊണ്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച താങ്കൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാം ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ നടക്കും തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ പോവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 
വീണ്ടും വർഷങ്ങൾക്ക് കുറേ നാൾക്ക് മുമ്പാണ് അലാസ്ക പോയത് അലാസ്ക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത മാസം വീണ്ടും അവിടെ ഒന്നുകൂടി പോവുകയാണ് കാരണം ഞാനും അമേരിക്കയിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റും ഫാമിലി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് കൂടിയിട്ട് കാരണം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എത്ര നാളായില്ലേ അവിടെ പോയിട്ട് അന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു അനുഭവം അതൊരു നല്ലതാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പുള്ളിയും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി പോയിക്കൂടാ കാരണം അത് ഭൂമിയുടെ ഒരു അറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ സൈഡും പോയിട്ടുണ്ട് അൻറ്റാർട്ടിക്കയും പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അലാസ്കയിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതും പോവാം അതേമാതിരി തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കെനിയ ആഫ്രിക്കയിൽ കെനിയ മസൈമാര ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ രണ്ട് തവണ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കും രണ്ട് തവണ പോകാൻ മാത്രമേ അവിടെ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷേ ഓരോരുത്തർക്കും അവരെ താല്പര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ അടുത്തറിയാനായിട്ട് പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏതാ കേരളം മൊത്തം പ്രകൃതി ഭംഗിയല്ലേ അതായത് അയ്യോ കേരളം ഇവിടെ നമുക്ക് ബീച്ചസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എപ്പോഴും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ പത്രം അന്ന് പത്രത്തിൽ കണ്ട ഏതെങ്കിലും വാർത്തയൊക്കെ എടുത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ തനിച്ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല ഏജൻസിനെ വെച്ചിട്ടില്ല ഏജൻസി ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഞാൻ ആ ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന മാതിരി എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ തീരുമാനം എൻ്റേതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സമയം ചെലവിടുകയും ഈ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ഈ സംരംഭക യാത്രയും തുറന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത താങ്കളോട് നന്ദി ധനം ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് വളരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് കുര്യൻ വന്ന് എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തതൊക്കെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ധനത്തിലൊരു അവസരം കൂടി വന്നാലും എനിക്കതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ ആരും ഇന്നേവരെ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ ഈ ഭൂമി ജനിച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരുത്തൻ്റെ കോപ്പി ചെയ്യാനല്ലല്ലോ എനിക്ക് പിന്നെ അയാൾ പോരെ ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് ചില എൻ്റേത് മാത്രമായ ചില ദൗത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും അങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചില മിഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഭൂമി ജനിച്ചപ്പോൾ അത് വേറൊരാൾ ചെയ്തതിൻ്റെ കോപ്പി ചെയ്യലല്ല നിങ്ങളുടെ മിഷൻ്റെ നിങ്ങൾ ജനിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളെ ഒരു സൃഷ്ടാവാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇങ്ങ് വിട്ടതിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ആ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് എന്നിട്ട് അത് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകണം ഈ മോക്ഷം കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അത് തിരിച്ചറിയാതെ അങ്ങ് ചെന്ന ആളെയാണ് പിന്നെ പിന്നെ നായായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നത് നാരിയായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട്